See, we're family. Pretože my sme rodina. But our citizenship is, is in, in just the natural citizenship is here. Ale to prirodzené občianstvo je tu earth. na tomto svete. But the, our real citizenship is in heaven. Ale naše také to, to občianstvo, v ktorom sme zakorenení je v nebi, v nebi. And we're not governed by The, how the world's governed. A my nemáme byť vládnutí a vládnuť takým spôsobom ako tento svet. Amen, God's our source. Amen, lebo Pán je našim zdrojom. El Shaddai is our source. El Shaddai je našim zdrojom. The God of Abraham, Isaac and Jacob is our source. Boh Abrahama, Izáka a Jakoba je našim zdrojom. And he's here tonight. A on je tu aj dnešný večer. Amen, and he wants us to seek him. Amen. A on chce, aby sme ho hľadali. He wants us to search him out. Chce, aby sme ho vyhľadávali. He wants us to draw nigh to him. Chce, aby sme prichádzali k nemu. And he's the one in whom we trust. A on je ten, v, toho, v ktorom je naša dôvera. Amen. We don't lean on the arm of flesh. Amen. My sa nenadiame na telo. We trust in God. Ale veríme a dôverujeme Bohu. Amen. Amen. And we listen, and one of the th- one of the things that that COVID has revealed a jednou z vecí, čo uh, ukázal a odhalil COVID, the state of the je, že objavil a odhalil ten št- to štádium církvy, v akom stave bola. A ten stav církvy, ktorý bol odhalený, bol v skutočnosti veľmi zlý. Because one of the things that we saw with the church, pretože jednou z vecí, ktorú sme videli o církvi, je, že oni were totally the church became totally engulfed in fear. Je, že církev bola absolútne pohltená strachom. And as a, as a believer, a, ako veriaci, as, as, as the church of the living God, ako církev živého Boha, as, as an individual that's washed in the blood of Jesus, ako človek, ktorý je očistený krvou Ježiša Krista, with your citizenship in heaven, so svojim občanstvom v nebi, a name that's above every name, v mene, ktoré je nad každé our meno, na, our nature is that of, of the Father, naša prirodzenosť pochádza od Otca. And the Bible says that we are to live by faith. A Biblia hovorí, že máme žiť vierou. But it's amazing how many Christians got in fear. A je úžasné, že koľký ľudia kresťania žili v strachu. You can't live by faith and be in fear at the same time. Nemôže žiť vierou a byť v strachu v rovnaký čas. The Bible says that we are to live by faith. Biblia hovorí, že máme žiť vierou. Four different times in scripture. Šty- na štyroch rôznych miestach v písme. The Bible tells us that the just shall live by faith. Nám Biblia hovorí, že spravodlivý bude a má žiť vierou. Or, or you can say the Christian shall live by faith. Alebo môžeme povedať, že kresťan má žiť a má žiť vierou. Not by fear. Nie strachom. By faith. Ale vierou. Listen, not by fear. Počúvajte, nie strachom. And, and it's amazing. I was during COVID, I was in many countries. A bol som úplne úžasnutý. Počas covidu som naštívil mnohé krajiny. I, I, I don't know. It was a miracle that I got there. Bol to zázrak, že som ich mohol vôbec navštíviť. Ale jednou z vecí, ktoré som mohol vidieť, je, že kresťania žili v strachu. Even in America, where I live. Do, dokonca aj v Amerike, kde ja bývam. People in fear. Ľudia boli v strachu. I mean, I, I would see people in their car. Videl som ľudí v aute. They got, they got two, three mask on. Mali na sebe dve, dve tri rúška. They got a face shield over the mask. Mali ešte ten, ten ochranný štít na tom. With glasses on. Okuliare na sebe. Rubber gloves. Potom mali tie gumené rukavice. The wind is up. A samozrejme vyťahnuté okná. A total fear. Absolutný strach. And you know, and if somebody got close to him, a keď niekto sa k nemu, k takémuto človeku you know, približil, they, they, they get mad. tak hneď sa nahnevali. They were totally in fear. Pretože boli absolútne vo strachu. We don't live by fear. A my nežijeme strachom. We don't operate by fear. Nekonáme na základe strachu. See, the, see, if you knew who you are in Christ, pozri, keď by si vedel, kým si v Kristovi, then there would never be any fear. tak by nikdy nebol u teba žiadny strach. If you understood how big God is, keby si chápal, aký veľký Boh je, and the greatness of our God, a veľkosť nášho Boha, the majesty of our God, ten majestát nášho Boha, you would never fear again. nikdy by si sa už v živote nebál. Because there's nothing to fear. Pretože nie je nič, čoho by sme sa How, how many of you here tonight you know that you're born again washed in the blood of Jesus raise your hand Koľký z vás, ktorí ste tu, viete, že ste znovu narodení a očistení Ježišovou krvou, zdvihnite svoje ruky. Raise your hand. Teraz zdvihnite svoje ruky. 
To je každý tu v tejto sekcii. That's everybody in this section. Každý v tejto časti. And that's everybody in this section. Aj každý tam. Well, that's wonderful that everybody here is born again. To je úžasné, že všetci sme znovu narodení. Uh, but we need to get the lost in here as well. Ale potrebujeme aj stratených doviesť sem. But since everybody here is born again. Ale keďže každý z nás tu je znovu narodený. You have to understand something. Tak po, preto potrebuješ pochopiť toto. You're the redeemed of the Lord. Že si vykúpený pánov. You are the redeemed of the Lord. Si vykúpený pánov. And what's on the inside of you is greater than anything that's in the world. A to, čo je vo vnútri v tebe, je väčšie ako čokoľvek, čo je vo svete. And the Bible says that goodness and mercy will follow you all the days of your life. Biblia hovorí, že dobré a milosť ťa budú sledovať a sprevádzať po všetky dni tvojho života. Because I am the redeemed. Pretože som vykúpený. You are the redeemed Ty of the Lord. Si vykúpený pánov. And the Bible says is that goodness and mercy. Biblia hovorí, že dobrotá milosť. Goodness and mercy. Dobrotá milosť. Not sickness and disease. Nie choroba, nemoc. Goodness and mercy. Dobrotá a milosť. Will follow you. Ťa budú nasledovať. All the days of your life. Po všetky dni tvojho života. Every day. Každý deň. Goodness and mercy follow me. Dobrotá a milosť. Amen. I woke up Amen. this morning. I woke up this morning. Dnešné ráno som sa zobudil. I had breakfast. Mal som raňajky. I had a latte. Mal som latte. Uh, and uh, when I woke up, a keď, goodness som, and mercy was there. a keď som sa zobudil, tak dobrotá milosť tam bola. Then I to the mall. Potom som išiel na nákup do, do obchodu. Then I came home and, Vrátil or som came sa to the hotel. späť na hotel. Went to eat with pastor. Išiel som na obec s pastorom. And goodness and mercy followed me. A dobrotá milosť ma sprevádzala. Amen. Amen. Went to a steakhouse. Išli sme do uh, steakhouse. You know, so a také dobré jedlo sme jedli, že som začal z neho hovoriť v jazykoch. <laughs> Vrátili sme sa späť na hotel. Išli sme do, do spa, do wellness. And, but goodness and mercy was there. A dobrotá milosť tam bola. When I leave here, Keď odtiaľ to odchádzam, I'm get on a plane, odídem, po, nasadnem na lietadlo and I'm gonna fly home, a pôjdem, budem letieť domov. A dobrotá a milosť ma budú sprevádzať aj v lietadle. And I can go on and on and on. A môžem pokračovať ďalej a ďalej a ďalej. But there has to come a revelation. Ale musí prísť to zjavenie. Every one of us here in this church. Každý jeden z nás tu v tejto cirkvi. There has to come revelation. Musí prísť zjavenie. In, in, in you. Vo vnútri v tebe. Of the bigness of God. O tej veľkosti Božej. Because he's a big God. Pretože on je veľký Boh. But it's not just coming into a revelation of who God is. Ale nie je to len že prídeš k zjaveniu kto Boh je. It's also coming into a revelation of who you are in God. Ale tak tiež prichádzaš k zjaveniu kto si ty v Bohu. And what, what Jesus has did for you and I in his death burial on resurrection. A to čo Ježiš vydobil pre teba a pre mňa v, v deň vzkriesenia. Understand God didn't just send Jesus to die for us and then go back to heaven. Pocho, boh neposlal svojho syna Ježiša len aby zomrel za nás a išiel späť do neba. I mean, if you listen to some Christians, keď počúvaš niektorých kresťanov, you would think the only reason Jesus came tak, was to die for us. Tak si myslí, že jediný dôvod prečo Ježiš prišiel je aby za nás zomrel. So we don't go to hell, aby sme nešli do pekla. And then he leaves. A potom odíde. And we're on our own. Odišiel a my sme tu sami bez neho. And that's how many people believe. A v toto mnohí ľudia veria. And then, and you hear them as they talk. A teraz ich počúvaš, ako hovoria o tomto. Like, well, will, a hovoria niečo na štýl, že ak je to Božia vôľa, tak sa to stane. That, Keď pán chce, aby som mal to alebo to, tak sa to stane. Healed, Keď pán chce, aby som bol uzdravený, tak budem uzdravený. A, a car, Ak pán chce, aby som mal auto, tak mi dá auto. A je to ten typ a štýl rozmýšľania that has the body of a myslenia, ktoré okradol telo Kristovo. It's that type of thinking, Je to ten štýl myslenia, that will keep you from the promises of God. ktorý ťa oddeluje od Božích zasľúbení. It's that type of thinking, Je to ten štýl rozmýšľania, that will rob you of the life. ktorý ťa ochudobní a oberie ťa o ten vykúpený život. The Bible says, Pretože Biblia hovorí, that we are the of the Lord. že sme vykúpení pánovi. The Bible says in the book of 
Galatians chapter 3 verse 13. Biblia hovorí v Galatianom 3:13. The Bible says that Christ has redeemed us from the curse of the law. Že Ježiš Kristus nás vykúpil z prekliatia zákona. He's, he's not going to do it, he has done it. That's on, past tense. On to nie, že ide urobiť, on to už urobil, to je minulý čas. He has redeemed us. On nás vykúpil from the curse of the law. Z prekliatia a z kliatby zákona. Be made a curse for us. A on sa stal pre nás týmto prekliatím. Understand Jesus came and took our place. Ježiš prišiel a zaujal naše miesto. He was made a curse for you and I. On sa stal tou kliatbou miesto teba a mňa. He was made a curse so that you and I don't live in curse. On sa stal kliatbou, aby ty a ja sme v tejto kliatbe nemuseli žiť. He was made sin that you and I have victory over sin. On sa stal hriechom, aby ty a ja sme mali víťazstvo nad hriechom. He was made sick and he was made diseased so that you and I can be free from sickness and disease. On sa stal chorobou a nemocou, aby ty a ja sme nemuseli byť chorí. And yet many in the body of Christ aj tak veľa ľudí v tele Kristovom all of a sudden there's a plague that comes zrazu príde nejaká nákaza and they have more faith in what the government says a ľudia sa boja toho, čo hovorí vláda than what the word of God says a majú väčšiu dôveru v to, čo hovorí vláda ako to, čo hovorí Božie slovo to, čo povedal ich otec get in fear. A potom začnú sa strachovať. But understand something. Ale pochop toto. Just like Job said. Tak ako Job povedal. The very thing you fear will come on you. Že toho, čo sa strachuješ, to príde na teba. Because the world lives in fear. Pretože svet žije v strachu. The church lives by faith. Ale církev žije vierou. We're not moved by what's going on in the world. My nie sme pohnutí na základe toho, čo sa deje vo svete. Amen. Amen. We're not moved by what's happening in the world. My sa nehybeme na základe toho, čo sa deje vo svete. Because get ready. Pretože priprav sa. There's more plagues coming. Príde viac nákaz. How are you going to respond when the next one comes? Ako ty budeš reagovať, keď príde ďalšia? Because Jesus said in the last days there'll be plagues. Pretože Ježiš povedal, že v posledných dňoch prídu nákazy. He said there'll be wars. Že prídu vojny. But God has equipped us. Ale Boh nás uschopnil. To overcome. Aby sme to prekonali. We have been made overcomers. My sme tí, ktorí prekonávajú. No matter what takes place in the world, we are overcomers. Nezáleží na tom, čo sa deje vo svete, my sme tí, ktorí prekonávajú. Amen, we are overcomers. Amen, my prekonávame. Hallelujah. Hallelujah. I was listening to to some of the economists here a few couple weeks ago. Pred pár týždňami som počúval niektorých ekonómov. They talking about, you know, the economy of the world. Hovorili o ekonomike celého sveta. And they all say they all say that that we that we've started into a recession. A všetci hovoria, že sme v tom v tom období recesie. And that the world's going to be in a recession. Že svet bude v tejto recesii, v tomto úpadku. So since I heard that? A od vtedy ako som to počul? You know what I did? Viete čo som urobil? I said, not me. Som povedal nie ja. I don't participate in it. Ja nebudem to súčasťou. Because my source. Pretože môjim zdrojom. My source is El Shaddai. Môj zdroj je El Shaddai. And he's more than enough. A on je viac než dostatočný. And he's the one who calls water to come out of a rock. A on je ten, ktorý vypôsobil, že zo skaly vytiekla voda. I mean, he made the rock. On stvoril tú skalu. He can cause water to come out of it. A dokáže, aby z nej vyšla voda. God's my source. Boh je môjim zdrojom. And I shall not live in a recession. A nebudem žiť v tejto recesii, v tomto úpadku sveta. I am recession proof. Ale ja som voči tomuto úpadku a recesii odolný. Because I trust in my father. Pretože dôverujem môjmu otcovi. And he says I'm blessed. A on povedal, že som požehnaný. He said if I listen to him and obey him. On mi povedal, že keď ho budem počúvať a poslúchať. He said he'd set me on high above all the nations of the world. Že ma posadí nad všetky národy. He said if I'd listen to him and obey him. Že keď ho budem poslúchať a počúvať. He said I'd be blessed in the cities and I'd be blessed in the fields. Že budem požehnaný v meste a budem požehnaný na poli. He said whatever I tell to be blessed. Povedal, že čokoľvek sa dotknem, bude požehnané. There's nothing to fear. A nie je nič, čo by sme sa mali báť. There's absolutely nothing to be afraid of. Nič, čo sa máš strachovať. I don't care what's going on in the world, there's nothing to fear. Je mi jedno, čo sa deje vo svete, je nie je nič, čo sa máme strachovať. Amen, we live by faith. Amen, žijeme vierou. And because we live by faith, pretože žijeme vierou, we operate by miracles. Konáme zázraky. Because we live by faith, pretože žijeme vierou, we operate by miracles. Konáme na základe zázrakov. We have the supernatural máme v uprostred 
to nadprirodzené. We have supernatural provision. Máme to nadprirodzené uh, danie. Because we're blessed. Pretože sme požehnaní. No, we're, we're sme požehnaní. And the blessing of the Lord is greater than the curse. A požehnanie Pánovo je oveľa väčšie ako prekliatie. Amen. Amen. The life of God's in me. Boží život je vo mne. And the life of God is in you. A Boží život je aj v tebe. And life is greater than death. A Život je väčší ako smrť. Don't let people put you in fear. Nenechaj ľudia, aby ťa natlačili do strachu. Matter of fact, if, there, if there's people in your life, keď sú, a to vám poviem, ak sú ľudia v tvojom živote fear, a žijú strachom, nechceš ich vo svojom živote. Musíš sa od nich oddeliť, separovať. Like Oddeľ sa od takýchto ľudí. Máš sa obklopovať ľuďmi viery. Potrebuješ byť obklopený ľuďmi, ktorí vedia, ako sa modliť obklopení ľuďmi, ktorí vedia, uh, ako získať Boží dotyk. Potrebuješ sa uh, obklopovať ľuďmi, ktorí vedia vyháňať démonov a uzdravovať chorých. Ľuďmi, ktorí hovoria, prehovárajú k horám a hory sa hýbu. Amen? Amen? Hallelujah. Hallelujah. I mean you, uh, my church. Moja církev The hurricane that, that came. Ten hurikán, ktorý prišiel, it was coming right from my city. Tak prichádzal smerom smeroval na moje mesto. It was supposed to hit my city. A mal zasiahnuť aj moje mesto. But my church got together. Ale moja církev sa zjednotila. And I mean, I mean over 500 of them. Okolo 500 ľudí sa zišlo. And we prayed all week. A modlili sme sa celý týždeň. And we spoke to that storm. A sme prehovorili k tej búrke. Just like Jesus our father, the head of the church told us to do. Rovnako ako je Ježiš, hlava církvy, nám povedal, aby sme robili. Nie, nie, nežasnete nad tým, ako niektorí ľudia neveria ani v Božie slovo. Ježiš povedal, že budeme robiť to, čo robil on. Nepovedal to Ježiš. Tak čo sa chceš strachovať? Ježiš povedal, kráľ kráľov, pán pánov, hlava Církvi, the one risen from the dead. Ten, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych. The one who has no beginning, who has no end. Ten, ktorý nemá počiatok ani koniec. He said. On povedal. His direct message to you and I. A tá jeho priamo smerujúca správa pre teba a pre mňa. You will do What I did. že budeš konať to, čo ja som konal. A žasním nad tým, ako ľudia v církvi v tom, ne, v tom neveria. No, no, we have to rise up as the church. A my sa ako církev musíme postaviť. And we have to exercise our authority and exercise our right. Povstať a uh, pre, uh, dávať tú svoju autoritu a svoje práva najavo. The most powerful force in the world, the most powerful force in the earth is the church. Naj, you. Najmocnejšia sila na zemi si, ci, su, je církev a to si aj ty. Amen. Amen. Jesus said we'll do what he did. Ježiš povedal, že budeme robiť to, čo on robil. And there was a storm coming our way. A prichádzala tá búrka smerom k nám. Supposed to hit my city. Ktorá mala zasiahnuť moje mesto. The isle, it was a huge storm. To bola veľká, veľká búrka. The isle of the storm was 150 miles long and 150 miles wide. A to jadro tej búrky bolo 150 mil široké a dlhé. That's a big storm. To je veľká búrka. A, a naša církev sa zjednotila uh, a zišla na jeden týždeň. A my sme prehovorili k tej búrke. Said, storm. Povedali sme búrka. The name of the storm was Ivan. To... Ivan? Ivan? <laughs> <laughs> no, it was actually Ian. Wasn't it Ian or Ivan? Ian. Ian. Yeah, it was Ian. Ian? <laughs> I got scared. <laughs> a meno tej búrky bola Ian. We, sp- we spoke to Ian. A my sme prehovorili, že Ian. And we said you will not come to Tampa. Ty neprídeš do Tampy. We, you will not come to this city. Neprídeš do tohto mesta. And guess what? It didn't come to our city. A hádajte, čo? Neprišla táto búrka do nášho mesta. Actually, all the weather reports said it's coming. Všet, tie počasie, aj počasie v telke hovorilo, že, že to príde. But, but it's... It, it, One, on one of the days it just 
stalled in the sea, stopped in the sea. Ale jedného dňa se to zastavil ta burka nad nad morom. And it just sat there for like a day. A zostala tam na jednom místě okolo jedného dňa. And it veered it veered another way. A potom se změnilo jej smerování. And it hit four hours south of us. A zasiahla ta burka 4 hodiny na juh od nás. And Naples and destroyed Naples. A zničila to město. And Naples. matter of fact, our church have a we have huge hurricane relief there now. A my tam máme teraz už v církvi teda pokoj od hurikánu. But the point is, we spoke to that storm. Ale čo je, čo je tým bodom, čo, čo vám chcem povedať, že sme prehovorili k tej burke. Rovnako ako sme prehovorili k burke minulý rok a rok predtým a rok predtým. A vždy, keď mala takáto búrka prísť na naše mesto, not. tak sme povedali, že absolútne nie. Amen? Amen? Now, I can't help it that it went to Naples. V, neviem si pomôcť a je mi ľúto, že to išlo na to mesto Naples. Naples. My sme ho neposlali do Naples. <laughs> We said you're not to Tampa. My sme vám povedali, že neprídeš do Tampy. We didn't say go to Naples. Nepovedali sme, že búrka, chod do Naples. We said it ain't to Tampa. Ale my sme povedali, že neprídeš do Tampy. I mean, Pastori v Naples mali sa voči tomu postaviť a modliť. No, but the point is this. Jesus said we'll do what he did. Ale Ježiš povedal, že budeme robiť to, čo robil on. A ľudia prichádzajú, že máme taký druh, takúto moc, Absolutely. brat Richard, absolútne. Pretože sme telo Kristovo tu na zemi. A rovnaká moc, v ktorej kráčal Ježíš, je rovnaká moc a autorita, v ktorej kráčame aj my. Keď Ježíš bol tu, bol telo Kristovo. Teraz, ako je skriesený z mŕtvych, my sme telo Kristovo. A zamysli sa na moment nad týmto. We are one With God. My sme v jednote s Bohom. The God of the blood covenant. Boh je Bohom krvnej zmluvy. The God of my Lord Jesus Christ, the Father of glory. Boh, ktorý je Bohom môjho Pána Ježa Krista, Otec Slávy. We are one with God. My sme v jednote s Bohom. We have his life. Máme Jeho život. We have his ability. Máme Jeho schopnosti. We have his nature. Máme Jeho prirodzenosť. We're one with God. Sme jedno s Bohom. And you need to start seeing yourself that way. A musíš sa sám na seba pozerať takýmto spôsobom. See, that's why the Bible says, Preto Biblia hovorí, those that know their God will be strong and do exploits. Tí, ktorí poznajú svojho, svojho Boha, budú robiť veľké veci a budú silní. See, fruit. A ja vždy nasledujem a pozerám sa na ovocie. Chcem vidieť to ovocie niekoho života. Amen. Amen. A chcem vidieť to ovocie toho, v čo veríš. It's one thing to say what you believe, je jedna vec povedať, v čo veríš, ale keď prejdeme a preskúmame tvoj život, preskúmame to ovocie tvojho života a takým spôsobom zistíme, že v čo skutočne veríš. It's just like hunger. Je to rovnako ako People hlad. Say I'm hungry for God. Ľudia povedia, že som hladný po Bohu. OK, well, we'll find out. okay zistíme. No, when the meetings, when, when we have keď máme špeciálne stretnutia, tak zistíme. Pretože hladní ľudia prichádzajú na zhromaždenie. Teraz večer sa pozerám na hladných ľudí. Pretože si mal výber. Nemusel si prísť tu dnes večer. Mohol si zostať doma. Ale prišiel si sem. Prečo? Lebo si si vybral, že sem prídeš. Pretože Hlad je určitý skutok. A ja vidím hladných ľudí dnešný večer. To, v čo veríš, tak budeš robiť skutky voči tomu. Amen? Preto sa my musíme povstať a byť církvou. We have to move from Knowing about God, musíme sa pohnúť z toho miesta, že vieme o Bohu, to our že 
poznáme svojho A Biblia hovorí, že tí, ktorí poznajú svojho Boha, budú silní a budú robiť veľké veci. Tí, ktorí poznajú svojho Boha. A to slovo poznať svojho Boha, to znamená určitý vzťah. A je to rovnaké slovo, ktoré bolo použité pri príbehu Adam poznal Evu. Je to také slovo intimity. Biblia hovorí, že tí, ktorí poznajú svojho Boha, budú silní a budú robiť veľké veci. Keď vidíš ľudí, teda církvy a denominácie, ktoré nerobia veľké veci, tak v skutočnosti vidíš to ovocie ich viery. Keď nie je niečo, čo by vydobili, tak vtedy ho nepoznajú. They know about the father, vedia o otcovi, but they don't know him. ale nepoznajú And ho there's skutočnosti. A, big difference. a je tu veľký rozdiel. No, there's a huge difference. Je veľký, veľký rozdiel. The Bible says those that know their God, God wants us to know him. Biblia chce a Boh hovorí vo svojom slove, že aby sme poznali ho. That's why we spend time with him. Preto s ním a máme tráviť čas. You spend time with the father. Tráviš čas so svojím otcom. You learn his ways. Učíš sa jeho spôsobom. You, you find out through, he, through his ways and through his word what he loves and what he doesn't love. Zistuješ skrze jeho slova, skrze jeho spôsoby, čo má rád a čo nemá rád. What pleases him and what doesn't please him. Čo sa mu ľúbi a čo sa mu nelúbi. And you find out who you are. A zistíš, kto si. I remember a number of years ago. Pamätám si pred pár rokmi. I was in my house. Bol som doma u seba. And I have well, at the time I had a I had a a a a, a big dog. A v tom čase som mal veľkého psa. And but the story I'm going to tell you he was a little dog. A príbeh, ktorý vám chcem povedať, tak v tom príbehu bol ešte malý pes. And he was just a puppy. Iba iba šteniatko. And I let him He was in the kitchen with me. A tak som ho nehal, aby bol a pobehoval v kuchyni so mnou. And, and I had birds. A mal som taktiež vtákov. And I, I let the birds fly around my house. A nehal som, aby tieto vtáky lietali po mojom dome. And I remember one of these little, little bitty love birds. A pamät, pamätám na tie maličké vtáky, ktoré som mal. And I remember one of the, I was, I was in my kitchen fixing some whatever food. A keď som si niečo varil v kuchyni, And the bird flew and landed on the kitchen floor. Tak ten vták priletel a uh, pristal na, na, na podlahe And I remember watching my dog. A pamätám si, ako som pozeral na svojho psa. My dog's name was Zoe. Vol, volal sa, že Zoe. And I remember watching Zoe. Pamätám si, ako som pozeral Zoe. Zoe was about from About from here to this gentleman here. Zoe, Zoe bola tak vzdialená, ako teraz stojím ja a tu gentleman Maroš. And, and, and Zoe was like intrigued with this bird. A Zoe bola tak upriamená jej pozornosť na toho psa, na toho vtáka. So Zoe, Zoe like sneaks up a Zoe to sa the bird. približovala k tomu, k tomu vtákovi. And, the, and Zoe sneaks And, and soon Zoe got to the bird. A hneď ako sa dostala k nemu, Zoe was going to sniff the bird. Tak Zoe ho chcela oňuchať. And the bird goes. A ten vták urobil že. Bite Zoe on her nose. A proste uštipol, uhryzol ju. And, and Zoe U... went. A Zoe začala začala kňučať. And turned around, took off running. A začala bežať, odišla preč. Well about one year later. Jeden rok neskôr. The same thing happened again. Rovnaká vec sa udiala znova. I'm in my kitchen. Som sedím tam. I know it sounds like I spend a lot of time in the kitchen. I really don't. V kuchyni a možno to znie, že tam trávim až príliš veľa času, ale fakt nie. <laughs> but, but I'm in the kitchen again. A znova som tam v kuchyni. And Zo- but now Zoe, it's a year later. A je to už rok potom, Zoe má už o rok viac. Now Zoe's up here to pass my knees. Takže už Zoe je veľká ako moje koleno, trošku vyššie. And the bird's still a little bitty bird. A ten vtáčik je stále minimalistický vtáčik. So Zoe's in the kitchen with me? Takže ten, uh, takže Zoe je so mnou the v kuchyni. The bird flies in and lands on the floor. Tak priletí a pristane na zemi na podlahe. Zoe sees the bird. Zoe vidí toho vtáka. So Zoe gets real sneaky again. A ide znova tak veľmi 
And Zoe sneaks up to the bird, sa približuje and, and k tomu vtákovi a ja sedím tam a pozerám na, na, and, na celú tú vec. And when Zoe gets to the bird, a keď sa dostane, dostala Zoe k tomu vtákovi, I mean, Zoe got about this far away. už bola v takejto nejakej vzdialenosti od toho vtáka and, and the bird turned, a ten vták sa otočil. And the bird didn't even bite Zoe. Vtá, ten vták na ňu ani len nezautočil. But Zoe must have in Zoe's mind, Ale Zoe si myslela v, tej, v, tej, v tom svojom myslení, bird, že vták bite nose, on ide po uh, ňufáku hurts. a bolí to. <laughs> so, so, so Zoe was this far away. Takže Zoe, keď bola takto, takto blízko And when the bird around, a hneď ako sa ten vták the otočil, bird didn't even bite Zoe. Ani, ani ju nenapadol. Just Len sa otočil. And Zoe goes, ar, ar, ar. A Zoe začala kňučať. And around, but she tries to run. A ako sa snažila bežať, And, but yet I have a tile floor, tile, um, a keďže mám holú podlahu, nemám tam žiadne koberce. So fast, a tak rýchlo sa hýbali jej labky, že sa snažila she, niekde dostať, ale nikde sa neposúvala. A potom off. konečne sa dostala na, tú, na, tú, na to smerovanie a išla preč. Ale mal som zjavenie. Me, pastor, a Zoe mi pripomína pastor církev. Because all of a sudden I said to myself, Pretože zrazu som si sám sebe povedal, I better not let this bird fly around anymore. že nenechám tu toho vtáka len tak poletovať. Because the moment Zoe realizes who she is, Pretože v momente, keď si Zoe uvedomí, kto a kým je, this bird is going to be a starter. It's going to be a snack. It's going to be an appetizer. Tento, tento vták bude len také predjedlo, taký, taký snack. But that's how the church is. Ale tak, tak to je aj c- to s církvou. The church is like Zoe. Církev je ako Zoe. They don't know who they are. Nie, církev, ľudia v církvi nevedia, kto sú. And that's why the church got in such fear over COVID. A preto sa církev tak nalákala, čo sa týka covidu. Because they don't know who they are. Pretože nevedia, nevedeli, kto sú. And they don't know that of the Lord. A nevedia, že sú vykúpení pánovi. When you come into a revelation, keď prídeš k zjaveniu, that the life of God, že Boží život, that's in you, ktorý je v tebe, When you come to revelation of the life of God that's in you. Keď prídeš k tomu zjaveniu Božieho života v tebe, you'll never fear any sickness, you'll never fear any disease, you'll never fear any plague, you won't ever fear. Nebudeš sa báť žiadnej choroby, nemoci, nákazy, ničoho. Because life is greater than death. Pretože život je väčší ako smrť. Life is greater than death. Život je väčší ako smrť. And life is greater than death. A život je väčší a, and the ako Bible smrť. Says a Biblia hovorí, that when you and I got born again, že keď ty a ja sme boli znovu narodení, the Bible says that we're born of the Father. Biblia hovorí, že sme sa narodili z Otca. Think about that for a moment. Zamysli sa nad tým na chvíľu. You are born of God. Ty si narodený z Boha. No, you are born of the Father. Si narodený zo svojho Otca. And the Bible says in 2 Peter chapter 1 Biblia hovorí v 2. Petrovej knihe, 1. kapitole, that we have these exceedingly great and precious promises. Že máme tieto veľké a úžasné zasľúbenia. And the Bible says that we have become partakers of the divine nature of God. A Biblia uh, uh, hovorí o tom, že sme sa stali toho súčasťou tejto nadprirodzenej Božej prírodzenosti. See, when you understand who you are in Christ, keď pochopíš kto si v Kristovi, When you understand that you become a partaker of God's divine nature. Že si sa stal spolúčastníkom tejto Božej nadprirodzenej prírodzenosti. When you the life of God is in you, Keď pochopíš, že Boží život je v tebe, never fear death. Už sa nebudeš strachovať a báť sa smrti. Or that which produces death. Alebo toho, čo ju produkuje a vytvára. Impossible for death to come to your house. Je nemožné, aby smrť prišla k tvojmu domu. Because the life of God's in you. Pretože Boží život je v tebe. Amen. Amen. The Lord gave me something for this coming here. Pán mi dal niečo pre tento čas, čo som prišiel sem. When I and I ministered along this lines in uh, uh, in Czech Republic last week as well. Keď som slúžil tu na Slovensku aj v Čechách minulý týždeň. But how many know in Acts chapter 28? Ale koľký poznáte skutky 28. kapitolu? The Bible says that that uh, Paul was shipwrecked on an island. Biblia hovorí, že Pavol stroskotal na ostrove. 
And the people on the island thought Paul must have been a murderer. A ľudia na ostrove si mysleli, že Paul, Pavol musel byť that, vrahom. Yeah, but he now he shipwrecked here. Ale zrazu teraz tam stroskotal. And but you know they made a fire because it was cold and raining. A založili oheň, pretože bol chlad a pršalo. And they, so Paul goes to get some logs and put on the fire. A tak Pavol išiel po polená, po drevo, aby doložil do ohňa. And the Bible says a viper, a very poisonous venomous snake. Biblia hovorí, že zmia veľmi jedovatý had. One of the most poisonous snakes in the world. Jeden z najjedovatejších hadov na svete. Jumps out of the fire. Vys, vyšiel z toho ohňa, vyskočila ta zmia. Bites Paul. A uštiplá Pavla. Now, we know from COVID. My vieme skrze ten COVID. What the church would do if a poisonous snake bit them. Že čo by ľudia v cirkvi urobili, keby ich takýto jedovatý had uštipol. Because the church got in fear and changed their life. Over a flu. Pretože církev sa strachovala a zmenila celý svoj život voči pre príčinu chrípky. And it was real. A to bolo skutočné. But it's amazing how the church got in, got in fear. Ale je žasnem nad tým, ako církev sa dostala do takéhoto strachu. But a viper. Ale zmia. A poisonous snake. Jedovatý had. It bites Paul. Uštipol Pavla. And get, you know what Paul did? A viete čo robil Pavol? Pa- Paul didn't freak out. Pavol nezačal tam šaleť. In the Bible says Paul just shook it off. Biblia hovorí, že Pavol ho zo seba len tak striasol. And yet the, Bi- the Bible says that the barbarians there they watched for Paul to swell and die. A Biblia hovorí, že tí ľudia, ktorí boli na ostrove, čakali, že Pavol padne a zomrie. Swell, ale Pavol nepadol na zem, nezomrel. Now they went from he's a, murderer, a teraz z toho, že hovorili, že on je vrah, he's a God, začali hovoriť, že on je Boh. They knew he die. Pretože vedeli, že musí zomrieť. But he didn't die. Ale nezomrel. You know why he didn't die? Viete, prečo nezomrel? Pretože Paul was no different than you and I pretože pochop, nie je žiadny rozdiel medzi Pavlom a tebou. Listen, Paul was just like you and I. Pavol bol úplne rovnaký ako som ja a ty. There was, listen, Paul had to deal with his flesh. Pavol musel zápasiť so svojím telom. Why do you think Paul said I put under my body? Prečo Pavol hovoril, že dávam uh, uh, svoje telo do, do poriadku? Listen, Paul was just like you and I. Pavol bol rovnaký ako si ty a ja. But guess what? Death attached itself to Paul, but yet death could not affect Paul. Ale hádaj, smrť sa chcel napojiť na Pavla, ale nemala na ňo, na ňo žiadnu príčinu, nemala žiadny vplyv na ňo. Because Paul had a revelation. Pretože Pavol mal zjavenie. That the life of God was on the inside of him. Že Boží život bol v jeho vnútri. Paul had a revelation. Pavol mal zjavenie. That life že život, the life of God that was in him, život Boží, ktorý bol v ňom, was than death. bol väčší ako smrť. Amen. Amen. And then Paul also wrote to us in Romans chapter 8 verse 2. A potom Pavol píše v liste Rimanom 8. kapitola 2. verš. Are you ready? Listen, are you ready to shout tonight? Are you ste, ready to take off running? Ste pripravení vyskočiť, bežať a kričať dnešný večer? Paul said. Pavel povedal a napísal. Paul gives us insight. Dal nám také vnútorné informácie. In Romans chapter 8 verse 2. Návod v Rimanom 8 2. 8. kapitola 2. verš. Paul said. Pavel povedal. For the law of the spirit of life in Christ Jesus. Pretože zákon ducha života v Kristovi Ježišovi. Has set me free from the law of sin and death. Ma oslobodil od zákonu hriechu a smrti. For the law Of the spirit of life. Zákon ducha života. In Christ Jesus. Kristovi Ježišovi. Has set me free. Ma oslobodil. From the law. Zo zákonu. Of sin and death. Hriechu a smrti. Do you realize? Uvedomuješ si? You have been delivered. Že si bol vykúpený a oslobodený. From the law of sin and death. Od zákonu hriechu a smrti. Every one of you. Každý jeden z vás. That has called on the name of the Lord. Ktorí ste zavolali na meno Pánove. Every one of you. Každý jeden z vás. The Bible says. Biblia hovorí. That it's the law. Že je to zákon. Of the spirit of life. Ducha života. In Christ Jesus. Kristo Ježišovi. That's in you. Ktorý je v tebe. And it's greater. A je väčší. Than the law. Ako zákon. Of sin. Hriechu. And death. A smrti. Listen, church. Počuj, církev. 
Let me get up here. Postavím sa tu. I am preaching a whole lot better than you're shouting. Oveľa lepšie uh, ja kážem ako vy dávate odpoveď a kričíte. I need you to lift it. Potrebujem, aby ste to trošku pozdvihli tú úroveň. That's what Catherine Kuhlman. Takto aj Catherine Kuhlmanová hovorila. I used to spend hours pastor watching Catherine Kuhlman. Hodiny som trávil čas času, že som ju pozoroval Catherine Kuhlman. Uh, I can imitate her. Doka- doka- dokážem ju imitovať a napodobňovať. I've, I've watched her so much. Tak veľa krát som ju pozeral. I, I can imitate Catherine Kuhlman. Že dokážem ju imitovať. She was very eccentric. Bola veľmi taká excentrická. She was very flashy. Bola veľmi taká, že žiarila. You know, and she she wore expensive clothes. And pretože mal na sebe uh, také drahé oblečenie. Every, every, A všetci to máme mať, to nie, nie je nič zlé. A bola pomazaná. I, I A len tak som zvykol sedávať a pozerať. Ľudia vám hovorím. Yeah. <laughs> Máš opakovať po mne. Ľudia vám hovorím. No, no, you gotta do it better than that. <laughs> Lepšie to musíš robiť. Bratel. Ľudia, ja vám hovorím. I can tell you, ja vám viem povedať the moment, v tom momente, that Catherine Kuhlman die, že keď Catherine Kuhlman zomrie. Are you doing what I'm doing? Yeah. Uh, <laughs> <laughs> And she would go in the meetings. A ona iš chodievala na poslužby. A hovorila, že pozdvihnite to ľudia, pozdvihnite, pozdvihnite. Lifted people. Hlasnejšie ľudia, pozdvihnite to. We have the law of life. Máme zákon života. We have the law of life. My máme zákon života. The law of life is in you. Zákon života je v tvojom vnútri. When you come into revelation, keď prídeš k zjaveniu, of the law of life, toho zákona, zákonu života, that's in you, ktorý je v tebe, you will never, nikdy viac, will never, ever, ever, ever again, nikdy, nikdy, nikdy viac, be any fear, nebudeš sa báť, about this life ohľadom, čo sa týka about tohto života, plagues, about about nákaz, chorôb, nemoc, nemoci, pretože žijeme na základe života, ktorý nám Boh dal. Preto v Jánovi 10.10 Ježiš povedal, ja som prišiel, aby ste mali život. Aby ste ho mali v hojnosti. Pretože Zlodej He comes to steal, kill and destroy. Prichádza na to, aby ukradol, zabil a zahubil. And Jesus made it very clear, made it very plain. Ale Ježiš to úplne jasne nám ukazuje. The purpose of Satan. Že aký je uh, cieľ diabla? And the purpose of him Jesus. A aký je uh, uh, Ježišov cieľ? Jesus said he comes to steal, kill and destroy. Ježiš povedal, že diabol prišiel na to, aby ukradol, zabil a zahubil. Said, Ale Ježiš povedal, ja som prišiel, aby ste mali život. Aby ste ho mali v hojnosti. Life, a keby tam ukonč, skončil pri tom živote, tak už to by bolo viac než dostatočné. Ale čo musíš pochopiť o našom otcovi? Je extravagantným. On je dostupný. On je viac než dostatočný. On nezastal pri tom, že je život, ale on povedal, že nie len, že budete mať život, ale budete ho mať v hojnosti. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now that life there, Amen. A tento život práve tu, that word life, to slovo život, je to slovo uh, zoe, ktoré, ktoré značí Božiu, Boží život. Jesus said, Ježíš povedal, I have come Prišiel som, that you might have the life of God. Aby ste mali život Boží. 
I've come. Prišiel som. That you might have the life, the nature of God. Aby ste mali život a tú prirodzenú zbožiu. Just as I and my father are one. Rovnako ako ja som v jednote s otcom. We are one. My sme v jednote. We are one with the father. My sme jedno s otcom. We are one with Jesus. My sme jedno s Ježišom. We are one with the Holy Ghost. My sme jedno s Duchom svätým. And the life of God's on the inside of us. A Boží život je v našom vnútri. And life is greater than death. A život je väčší ako smrť. Amen. Amen. How many's ever heard of John G. Lake? Koľký ste už počuli o Johnovi G. Lakeovi? Few of you. Niekoľký z vás. John G. Lake was a mighty man of God. John G. Lake bol veľký boží muž. He was he was um he was in South Africa. Bol v Južnej Afrike. And a real plague hit. A skutočná nákaza tam bola. And people were dying uh, like I mean just Hundreds of people a day were dying. A ľudia po stovkách denne umierali. And so they started quarantine towns and cities. A začali dávať celé mestečka, mesta do karantény. And it was the bubonic plague. A bola to táto the bubonic plague. Tá, tá, tá nákaza, ktorá sa volala bubony. And he goes to one of these towns a... where they had they had quarantined. A on išiel do jedného z tých mestečiek, ktoré boli v karanténe. And, and, and a nedovolili mu vstúpiť dnu. Anyway. Ale on išiel aj tak. Said, Povedali mu, že zomrieš, keď pôjdeš dnu. This, me, a mu hovorili stále dokola, že nemôžeš ísť dnu, lebo zomrieš. Said, a on povedal, že nezomriem. A on povedal, že nezomriem. I don't know if it's a church member, but he knew the person. A bol tam jeden človek s ním, ktorý neviem, či bol súčasťou cirkvi, ale poznal ho. And they just died of the bubonic plague. A tento človek umrel na základe tejto bubony nákazy. And he said to the authorities, the scientist. A povedal tým tým vedcom. Take some slava from this from this dead body. Zoberte mu trošku slín tomuto mŕtvemu te- telu. And put it under the microscope. A nehajte to preskúmať pod mikroskopom. And when they did, a keď to urobili, it was alive. Tak to tam žilo. He scooped down with his hand. A on svojou vlastnou rukou. And that same person. Tú istú osobu. And he scooped up some of that saliva and put it in his hand. Zobral kúsok tých slín na svoju ruku. They said to him, you're now dead. Povedali mu, že zomrieš. He said now examine it. A že prečo si nezomrel? Povedal, že teraz to preskúmajte a dali to teda pod ten mikroskop a bolo to mŕtve, tá, tá nákaza. They didn't, they didn't a nechápali tomu. You know a viete, čo John G. Lake urobil? He looked at him. Pozrel sa Pastor, he looked at him. na toho človeka he said, you know why I'm not dead? a na tých ľudí a povedal im, že viete, prečo nie som mŕtvy? A povedal im, že pretože zákon Ducha života v Kristovi Ježišovi je vo mne free from the law of sin and death. a ja som slobodný od zákonu hriechu a smrti. But see, he had a of it. Ale mal o tom zjavenie. Je jedna vec, že urobíš to len, aby si to urobil. But it's a whole other thing to do when you got a Ale je úplne iná vec, keď to robíš na základe zjavenia. And he had a, a on mal zjavenie of the life of God. O, o tom Božom živote. And my cry for you, a mojou túžbou je, aby ty my cry for this church is that every single one of you number one that you come into a revelation of who you are in Christ poprvé, aby si prišiel k tomu zjaveniu, kto si v Kristovi. my cry for every one of you je, aby každý jeden z vás, every city I go to do každého mesta, kde idem, every nation I go to every do, church I go to do každého národa, do každého zboru, do ktorého idem, America, I go, v Amerike, všade, kde chodím, the cry of my heart is that the people je, aby ľudia the uh, uh, církev come an prišli k tomu chápaniu, of just how big God is. aký veľký Boh je and that you're born of him. a že si narodený z Neho and that God's for you. a že Boh je za teba. He's for you. On stojí and za tebou God is for you, a keď je Boh s tebou, who can be against kto you? je proti tebe? That's why I said to you earlier, Preto som vám pred chvíľou povedal, that goodness and mercy že dobré a milosť ťa budú sprevádzať po všetky dní tvojho života. 
you go. Všade, kde chodíš. Goodness and mercy follows you. Dobrota a milosť ťa nasledujú. Everywhere you go. Kadekoľvek, všade, kde chodíš. The blessing of the Lord follows you. Požehnanie Pánovo ťa nasleduje. Everywhere you go. Všade, kamkoľvek chodíš. Favor follows you. Priazeň je v tvojej no, moci. Because you are. Pretože ty si. The redeemed of the Lord. Vykúpený Pánov. And goodness and mercy a dobré a milosť is with me. Je so mnou. Goodness and mercy is with you. Dobré a milosť je s tebou. Now, here's the reality. A tu je skutočnosť. You can either believe that or not. Realita, či tomu uveríš alebo nie. Some people, some people, it's amazing how some people in the church they just choose to doubt. Niektorí ľudia v cirkvi si vyberú tu tie pochybnosti. The people, it's their choice. Je to ich výber. Because everything in life is a choice. Pretože všetko v živote je výber. God said in the book of Deuteronomy. Boh povedal v knihe Deuteronomiu. He said I have set before you life and I've set before you death. Že dal som pre tebou život a smrť. But he tells us to choose. Ale hovorí nám, že vyber si. He gives us a little hint. Dal nám malú nápovedu. He says but choose life. Že ale vyber si život. But it's our choice. Ale je to naše rozhodnutie. No, it's our choice. Naše rozhodnutie. Well, if the Lord wants me to have it, it's just going to happen. Ak pán chce, aby som to mal, tak sa to len proste udeje. Do you realize there's absolutely no faith in that statement? Uvedomuješ si, že v tomto, čo som povedal, nie absolútne žiadna viera. And the Bible says that we're to live by faith. Biblia hovorí, že máme žiť vierou. So you know what that statement does? Viete, čo, hovo- čo to vypôsobuje, čo som povedal? That way of thinking, you know what it does? Ten spôsob myslenia, čo spôsobuje? It puts all the focus on God and absolutely no focus on you. To? It puts all the focus on God. To dáva všetky ten fokus, to zameranie na Boha. And no focus on you. A absolútne žiadno zameranie na, na teba. But yet... God said to you and I, Ale Boh povedal tebe a mne, that we are to walk by faith. že my máme kráčať vierou, We're to live by faith. chodiť a žiť vierou, We're to speak faith. máme prehovárať We're vieru, to talk faith. máme hovoriť vieru, We're to think faith. máme rozmýšľať We're to vierou, faith. máme hovoriť We're a to do faith. robiť vierou. Faith is always an act. Viera je vždy skutok. Faith is always an act. Viera je vždy skutok. I'll give you Dám vám ešte jeden príklad. I was in this church in America, Bol som v jednej církvi v Amerike and there was this couple for like 12 a bola tam, bol tam jeden pár, čo 12 rokov sa snažili o dieťa a nemohli mať dieťa a už sa proste vzdali. A rovn, kázal som, ako zvyknem kázať, len som chodil Following the Holy Ghost. A nasledoval som svätého Ducha. And I come to this couple. A prišiel som k tomuto páru. And the Lord said. A pán povedal. The Lord said, Tell him, povedal mi, že aby som mi povedal. God, God's give you baby. Že dávam malé dieťa. I'm, I'm not saying that to you two. To vám teraz dvom nehovorím. I'm just using the <laughs> Len vás používam ako príklad. <laughs> <laughs> I mean, but if you want to take it in Ak Jesus chcete, name. tak si to zoberte v mene <laughs> You should have saw his eyes, they changed back <laughs> Úplne sa mu zmenil jeho pohľad, jeho oči. A potom sa stalo to, že he tá start, žena za, začala plakať, aj ten chlap and, začal plakať. And they said, We'd been for 12 years and a can't get vraveli, že 12 rokov sme sa snažili otehotnieť and, a nedarilo sa nám. The say, said you'd need a, a že lekár nám povedal, že je to jedine zázrak, so budeme potrebovať. A tak som poprosil, aby sa postavili. A keď som sa za nich modlil, tak Božia moc do nich vošla a padli na zem. A keď sa po pol hodine postavili, tak som im povedal, že teraz potrebujem, aby ste urobili toto. Chcem, aby ste uskutočňovali a vyskúšali túto svoju vieru. Chcem, aby ste odišli z tohto zhromaždenia, aby ste išli do obchodu. Že chcete chlapčeka alebo dievča? Ona povedala, že dievčatko, on zase, že chlapca. Tak som povedal, že tak obe majte. <laughs> tu sa trošku zhodnite. A 
A potom sa samozrejme zhodli na chlapčekovi. I, I I go get you some a potom som im povedal, že chcem, aby ste si išli kúpiť and nejaké plienky. A plienky pre chlapcov. I know this is 2022, Viem, že je rok 2022. Ale chlapci majú byť chlapcami a majú byť vychovávaní ako muži. Amen. Amen. There's two genders. Sú len dve pohlavia. There's one that has a stick and there's one that doesn't. <laughs> jeden, ktorý má taký, taký stick a jeden, ktorý ne, nemá žiadne. There's two Nič. genders. Len dve. Spoločnosť hovorí, že má 56, 89 a niekoľko. To je úplne jedno. God's not confused. Boh nedáva v tomto nejaký, nejaký zmetok. There's two genders. Sú len dve pohlavia. And I said, if you want a, boy, you, you go get blue a keď chcete chlapca, som im povedal, tak choďte a kúpte modré plienky. Amen. Amen. And don't let your boy play with dolls. <laughs> a nedajte svojho chlapca, aby sa hral s bábikami. And... Kúpte mu autička. And guns and stuff z- like that. Zbranie a takéto veci. And you know what? A viete čo? They they went by. See, why, why did I tell them they were good diapers? Prečo som im povedal, aby si išli kúpiť určité plienky? Because faith calls those things to be not as they are. Pretože viera vyposobuje to, čo nie je, ako keby bolo. See, the society says Spoločnosť hovorí, že však nie sú ani tehotní, na čo sú im plienky, veď to je hlúpe. No, no, no. Nie, nie, nie. Faith declares. Alebo viera prehlasuje. Faith speaks. Viera hovorí. Faith says it's mine. I have it now. Viera hovorí, že je to moje, mám to už teraz. Even when it's not in the Dokonca aj vtedy, keď to ešte nie je manifestované a ukázané v prírodzenosti. When the, when the man of God prayed for me, keď sa jeden Boží muž za mňa modlil. The power of God was released, a keď sa modlí za mňa Boží muž. And I'm gonna go We're gonna have a boy. Božia moc sa uvoľní a pôjdeme go go a budeme mať chlapca a kúpime mu plienky. You know so him, go get tak som im povedal, chodte kúpiť plienky and then when you get home, a keď prijete domov, your faith some more. tak trošku znova využite a uh, vyskúšajte svoju vieru. <laughs> you stumbled a little bit on that one. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> And you know what? I got, I got a phone call like it was I don't know 10 months, 11 months later whatever. A viete čo okolo 10 11 mesiacov na to som mal telefon. Actually, I'm sorry, take the back. Počkať, berem späť. They delivered the baby. Takže už otehotneli, porodili dieťa. But it was like a couple months later I get a phone call. Ale až pár mesiacov na to som mal telefonát. From the pastor. Od pastora. Hey, that couple that you prayed for? Že ten pár za ktorý si sa modlil? They're pregnant. Že uh, sú tehotní. And it's a boy. A je to chlapec. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. And I told them. A ja som im povedal. Well, they, I hope they name it Richard. Že dúfam, že ho nazvali Richard. <laughs> See, you, you activate your faith. Aktivuješ svoju vieru. You, you activate it. Potrebuješ ju aktivovať. Pastor, I remember. Pastor, pamätám si. My mentor. Môj mentor. Dr. Kenneth e. Hagen. Dr. Kenneth Hagen. How many have heard of him? Koľký ste o ňom po- počuli? I mean, he's a, he, he's a struggling evangelist trying to make it. <laughs> Je to taký, taký, že ledva to sa uživí ako evangelista, ak neviete. <laughs> He's a mighty man of God. Je to naozaj veľký Boží muž. And I remember he said to myself and a group of people. Pamätám si, keď ku mne hovoril ešte v jednej spoločnosti ľudí. He said about one of the times Jesus appeared to him. Povedal mu mi, že jedenkrát, keď sa mu Ježiš zjavil, ukázal. And he was he he, he He, he said Jesus came into his room. Povedal, pull, že Ježiš prišiel do jeho uh, izby. He pulled up a chair like this. Zvitiahol si stoličku. And he said Jesus sat down in the chair. A povedal nám, že Ježiš si sadol na stoličku. And for the next two and a half hours talked to him. A ďalších dve, ďalšie dve a pol hodiny k nemu hovoril. And one of the things that he said. A jednou z vecí, ktoré mu povedal. On one of the visitations. Skrze tie stretnutia, ktoré mal Kenneth Hagin. Jesus said to him. Ježiš mu povedal, if my people ak môj ľud would do these four things, budú robiť, môj, môj ľudia budú robiť tieto štyri veci, they can ask the Father for anything, tak si môžu žiadať Otca o čokoľvek and the Father would give it to a Otec im, im to dá. Four things. Štyri veci. And I live my life on these four things. A ja svoj život žijem na základe týchto štyroch vecí. Štyri veci. 
How many like to know what the four things are? Koľkých chcete vedieť, aké sú tieto štyri veci? All right, come back tomorrow night and I'll tell you. Takže zajtra večer príďte znova a poviem vám. <laughs> No, you listen. I, I, I'm, I'm, I'm going to be little. I'm not going to be that way. I'll, nie, I'll nie, share ja, one thing. Ja nie som taký. Poviem vám toto. I'll share one of the four. Jednu zo tých štyroch vecí vám prezradím už dnes. But if I share one of the four, how many are going to come back the next night and listen to the next three? Ale keď vám dnes poviem jednu z tých štyroch, koľky sa vrátite po tie ďalšie tri zajtra večer? Listen, what I'm telling you changed your life. Čo vám hovorím a čo vám poviem zmení váš život. Four things. Štyri veci. The first thing. Prvou vecou. Jesus said. Ježiš povedal. Say it. Povedz to. Speak it. Vyslov to. Declare it. Prehlás to. And I go into detail tomorrow. A do detailov sa dostaneme zajtra. I gave you one of the four. Dal som vám jednu zo tých štyroch. And then obviously there's always going to be scripture. A samozrejme je k tomu aj písmo. And, and, and let me give you an example of what I'm talking about. A dám vám jeden príklad toho, o čom hovorím. And then I'll close. A potom budeme končiť už dnes. See, the Bible says in the book of Proverbs, the 18th chapter. Biblia hovorí v knihe prísloví v 8. kapitole. The Bible says that life and death. Ja, Biblia hovorí, že život a smrť comes from our tongue. Vychádzajú sú v moci nášho jazyka. And the Bible says that we'll live our life based upon what we say. Do you know that's what the Bible says? hovorí, že a viete, že to Biblia hovorí, že budeme žiť na základe toho, aké je naše prehlásenie. Because every time you speak, really what you're doing is decreeing. Pretože vždy keď niečo ty povieš, tak tým prorokuješ. Remember the woman with issue of blood? A vieš, že tá žena s krvotokom? And matter of fact when Jesus was talking to Kenneth Hagin, keď Ježiš vtedy hovoril s Kenneth Hagenom, he brought up the woman with issue of blood. Tak hovoril s ním o tejto žene, ktorá mala problém s krvotokom. A povedal Kennethovi Heginovi, že pozri si, pozri sa, že čo táto žena s krvotokom Because povedala. Faith speaks. Pretože že viera hovorí. Remember Jesus said in Mark 11? V Markovi 11. kapitole. Whosoever shall say or že, speak to this mountain? Čokoľvek by si povedal tejto hore and tell it to be removed, a by si povedal, aby sa pohla táto hora sea, aby bola ho vrhnutá do mora and in his heart, a ten, kto to povie but a nebude the that he says, pochybovať, ale bude veriť v to, čo povedal, come to pass, že to sa udeje, tak bude mať to, čo povedal. Said, blood, said, a žena s krvotokom povedala, him, keď sa ho dotkne, bude mu zdravená. Pretože Viera prehlasuje. Hovorí. And I remember, I, I share this. A pamätám si. I remember, I de- I never got COVID. Nikdy som ne- nemal COVID. I said I won't get it. Pretože som povedal, že ho nedostanem. Pretože som vykúpený pánov. But there was, there was this one day, Ale jeden deň I was actually gonna go play golf. som išiel hrať golf. That's, that's what I do when I'm home, I have my free time. To zvyknem robiť vo svojom voľnom čase, keď som doma. I, I play golf. Hrám golf. My family would tell you that I'm ate up with it, but I'm not. <laughs> moja, moja rodina by vám povedal, že už musím byť toho presítený, ale nie som. <laughs> but it's just my sport. Je to môj šport. And I was going to go play golf one day. A išiel som jedného dňa hrať golf. And I, all of a sudden I had this fever. A zrazu som mal chrípku. And of course your head says. A samozrejme tvoja the, hlava hneď hovorí. Ear, pretože ten nepriateľ ti do ucha hovorí. It's covid. To je covid. And that's how, that's how it happens. A tak sa to deje. But you know the moment I, the moment I The moment that happened, I had that fever. Ale v momente, keď som bol trošku prechladnutý, like minute, tak len minútu som to pocitoval. Takto som si dupol. I said, I am the of the Lord. Povedal som, som vykúpený pánov. I am the of the Lord. Som vykúpený pánov. By his I'm a jeho ranami, synavicami som uzdravený. And I went and golf. A išiel som hrať golf. And it left. A odišlo to odo mňa. But see, I said, Pozrite, všimnite si, ja som povedal, že som vykúpený pánov. A ukážem vám niečo tu. Toto je zadarmo. Všetko je zadarmo. A chcem vám ukázať miesto, kde mnoho kresťanov 
o niečo prichádza. Ste pripravení? Čo vám poviem? Tak je to veľký vzácný poklad. Tu toto o mnoho kresťanov nerobí a prichádza o to. A symptom. Symptom. symptom poviem. A symptom will come. Príde nejaký symptom. And most of the time it's a line symptom. A je to taký klamúci symptom. A, a symptom will come. Lebo pre, príde tento symptom. And all of a sudden your mind or the enemy will speak to you. You got whatever COVID. A zrazu príde a v tvojej mysli nepriateľ hovorí, že máš čokoľvek alebo and, and COVID. And here's Christians miss it. A toto kresťania robia. Mnohí, pretože pamätajte, Ježiš povedal, že čokoľvek by si povedal a toto robia kresťania. O, oh, no, oh, mám chrípku. Oh, I, I got COVID. Mám COVID. You know Vieš, čo si práve urobil? Svojimi ústami you just open the door si otvoril dvere and you'll have it. a budeš ho mať. See, with our words, svojimi slovami we're justified. sme ospravedlnení. Skrze svoje we slova speak life or we speak death. buď hovoríme a prehovárame život alebo smrť. So what I'm sharing with you, Takže to, čo vám dnes hovorím, when the enemy comes around, je, že keď príde nepriateľ speaking in your ear, a bude ti hovoriť do ucha and he's lying to you, a bude ti klamať, you turn around. vtedy sa otoč And you speak the word of God. A povedz Božie slovo. You turn around and declare. Otoč sa k nemu a prehlas. The Bible says. To čo hovorí Biblia. I am Som the redeemed of the Lord. Vykúpený pánov. By his stripes. Jeho ranami. I am healed. Som uzdravený. The life of God is in me. Boží život je vo mne. Amen. Amen. When the enemy comes around says, you know there's a recession coming. Keď prichádza nepriateľ bude hovoriť, že pozri na ten úpadok, na tú recesiu. Prídeš o toľko a toľko podnikania. Absolutely not. Absolutne nie. I'll have my best year. Toto bude môj najlepší rok. In the midst of the recession. V uprostred tejto recesie. So you declare it. Vidíš, ty si to prehlásil. When when COVID hit, keď zasiahol COVID, matter of fact I was here. Bol som v tom čase tu. Pred pár rokmi. A len tak, tak som sa dostal späť domov do Ameriky. Uzavreli týždeň na to celý svet, nedalo sa nikde cestovať. A ľudia hovorili, že ty si evangelista. Čo budeš robiť? Ja som nerobil, že oh, nie. To som nerobil vôbec. No, v skutočnosti nebudem v strachu. You know Viete, čo som urobil? Say, Pretože mi hovorili mnohí, že ty And si A všetky církvy sa uzavrú, sú zavretú, do? čo budeš robiť. Said, Povedal som, že to nie je môj problém. To je Boží problém. Boh ma povolal. Myslel, nemyslel si si, že Boh by o tomto nevedel, I, I čo príde? What, ja vám poviem, i said, yeah, I know churches are shutting down. Ja som im povedal, že viem, vidím, že cirkvi sú zatvárané. I'll preach on the street. Tak budem kázať nie v zboroch, no ale budem But na ulici. Right ale teraz vám viem povedať, that this year, že tento rok, I have my best year ever. Som prehlásil, že budem mať najlepší rok v živote. But there's no churches to go to. Ale neboli žiadne zbory, ktoré by boli otvorené. Do you think God's bound by the church? Myslíš, že církev je týmto uh, Boh je nejakým ne, niečím týmto obmedzený? He rained down manna from heaven. On nehal padať manu z neba. He put a coin in a fish's mouth. On vložil tú mincu do úst ryby. Oh, you little faith. Vy, malé viery ľudia, said, som im povedal, že toto bude môj najlepší you know rok. COVID, a viete, že prvý rok COVID, be- to bol môj najlepší rok. Po finančnej stránke, najlepší rok. Keď... And I was home for months. A bol som mesiace doma. Listen, no, I was home for months. Bol som mesiace doma, to vám viem povedať. And had the best year ever. Aj tak som mal najlepší rok. See, because I declare Preto, že som prehlásil the word of God. Božie slovo. Amen. Amen. You didn't get in fear like the world does. Nemôž, nemôžeš padnúť do toho strachu, rovnako ako padá tento Church, svet. We don't operate by fear. Pretože církev my nekonáme na základe strachu. We operate by faith. Ale vierou. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Ďakujem ti Pane Ježišu.